ちゃおあっちゃんです。えー、っと、今日は2月14日、えーね、2月4日火曜日に収録した、えー、2017年第2回あっちゃんに質問コーナーの、えー、第11弾目、えー、の質問お答えしていきたいと思います。ということでタイマーいきます。えー、タイマー30分。三十。はい。30分タイマーして、えー、まやさんの質問からいきましょう。はい。えっ、ー、と、質問というか相談なんですけど、はい。えー、私は今妊娠しています。旦那が台湾、台湾人で、日本人、日本で住んでいます。えー、子供の名前をどうするかになった時に、私はこの名前にしたいと言いました。<笑>旦那も賛成してくれましたが、漢字をつける、あ、漢字をどうするかってなった時に、私は占い師の方に聞いて、この漢字が名字とバランスも画数も良いと言われたので、その漢字にしたいと言いましたが、えー、義母に、えー、っと、だえー、旦那の名字にはその漢字を使うと運勢が悪いと言われてこの漢字の中から選べと候補を出してきましたしかし私が付けたい名前の読み方が一つも入っておらずむしろ日本では読めない中国の漢字がほとんどでした、えー、旦那は日本で生活するので名字は私の名字を使っています子供も、えー、私の名字を名乗りますそれなら普通に日本の名字に合わせないですか最終的に、えー、義母はあなたたちの子供だから好きにしなさいとは言ってくれたのですがまだ漢字が決まっていませんあと2週間で<笑>予定にもかかわらず旦那にどうするのって聞いたらまだわからないの一点張りあっちゃんならどうしますか難しいですやっぱりでもね、あのー、子供ちゃんは、あのー、一生その名前を背負っていかないといけないねだからあのー、マヤさんのねあのー考えていることが、ね、正しいかどうかっていうのはわからないけどもあっちゃんならまやさんの言ってる通りしますあのやっぱりね日本であっても、えー、市中水名ですよねあのかんあの名前って市中水名で決めて画数とか、ね、名字と名前、えー、名前と名,名字名前足した数、えー、名前の、えー、後ろあ名字の後ろ、名前の前を足した数字とか、そんなんでいろいろ運勢見ていくんだけども、で、やっぱり男の子は、えー、っと、将来、名前が変わる可能性は少ない。だから、えー、っと、やっぱり万全な名前をつけてあげないといけない。女の子っていうのは結婚した時に名前が変わる可能性が高い。まあ、男の子でも変わるし、女の子でも変わらない人はいっぱいいてるからね。でも、それを考えると、やっぱりね、結婚したらどんな名前になるか分からへんでしょ女の子も。だからそこで男の子も女の子も一緒やけども、名字と名前とバランスのいいやっぱり名前をつけるっていうのが、あの、親心やと思う。まやさんの言ってるのはすごく分かるし、あっちゃんもそうやった。りょうもひかるも、名前と、で、名前のその読み方とか、りょう、りょうとかひかるっていう意味も考えた上で、漢字を考えた。その漢字もやっぱ隠す、市中水名で考えました。うん。で、やっぱりね、日本、あっちゃんも日本人、みちちゃんも日本人であって、日本、たぶんちっちゃい日本の中でも、関西と東北、奈良と福島っていうだけでも考え方が違う。下手したら、奈良と大阪、いや、宇田と桜井隣町、隣町ね、それだけでも考え方、言葉も違う。まして、日本と台湾っていう、日本と外国っていうだけでも考え方が違う。だから、えー、っと、そういうことがあるのも当然やと思う。でし、えー、特に中国、中国、っって言ったらあれやけども台湾って中国系でやっぱりその漢字市中水名にはやっぱり厳しい国やと思うね特に台湾ってね神社行ってこうねあの線香持ってこうやってお祈りしたり占いしたりとかいう国やと思うねあっちゃんの偏見やけどねそういうイメージがあるからそういうところは厳しいんやと思うけどもえー、とねこの事情から言ったら日本で生きていて日本で生活していく子供ちゃんは旦那さんのねあの中国名を使わず中国漢字を使わず日本のねマヤさんの名字を使って生きていくのやったらもうマヤさんのね名字にあった字をつけてあげるのが一番いいと思うんよ、うん、だから中国のね漢字なんか使ったら何て言うのかな名詞作る時とかね、ハンコ作るときとか、小学校でね、ハンコとかくれるけど、あんなハンコ作るとき、漢字ないもん作られへんやん。だから日本で行くやったら日本の名前つけてあげるのがほんまやと思う。で、その中で日本の名前つけるのにね、難しい漢字つけるのもどうかと思うし、いじめの対象にもなると思うんでね、なんて読むのって。そんなんも考えると、やっぱり日本名をつけてあげるのがほんまやと思うし。で、日本名つけるのやったら、やっぱり一番ね、占いでいいっていうのをつけといたら、だ
自分に言い訳ができんくなるねんその時にね譲ってしまうとあの時譲ったもしもしね子供ちゃんがなんか不幸な目にあったとか何かあった時にあの時名前自分で選ばへんだったから、うん、あのこの子不幸にした,したんやなってでお母さんのことも恨むことにもなるしだったらもう今ここで後で喧嘩すんねやったらあの時こうやってつけたから子供こんなんなってんよって喧嘩すんねやったら先にもう喧嘩しといたらいい。うん、だから私の。で、お母さんももうそうやって好きにしなさいって言ってくれるんだったらありがとうございましたってつけるのがベストやと思う。旦那さんもね、理解してくれると思います。うん、で、まだわからないっていうのやったら、まだわからへんのやったら私が決めたこの名前つけさせてくださいって言ってもいいと思う。うん。ね、うん。なかなかね、やっぱり中国とか、中国系の方がやっぱりそういう感じとか、占いには厳しいはずやねんね。いろんなことで風水考えて、まあ、ジャッキー・ジェンの映画見てるから余計そう思うんだけど、風水考えて、ものをしてるような気がするんよね。うん、だから、やけども、ね、合にいれば合に従え、日本に来たら日本名をつけてあげてください。うん、娘ちゃんのためにもやっぱりね、中国名つけたら、ね、わかってると思うね。お父さんはね、台湾人、中国人。でも顔はね、やっぱアジア系やからわからへんし。でも、うん。やっぱり中国人とかでいじめられるっていうねリスクも減らしてあげたいからやっぱり名前は2本目つけてあげた方がいいんじゃないのかなって思いますうんまあねもうそういう夢ないかはかないとは思うねんけどもねやっぱりちょっとでもリスクを減らしてあげた方がうもう名前見てねなんだこれって何て読むのってなったらそこからいじめに発展する場合もあるからうんでねもう2週間切ってるってもうほんまもうすぐやねうんあのなんていうのかなかわいい。ああ、ね、かわいい赤ちゃんが生まれてくることあっちゃ祈ってます。うん、出産はね、あの人生で、人生の最大イベント。あね、子供ちゃんにとったらね、この世に生まれてくる初めてのイベントやからね。うん、苦しいし、きついかもから、立ち合い出産してくれんのかな、旦那さん。まあ、してくれてもしてくれへんでもね、心はいつも一つにあると思って、うん、あの、ほんまに、頑張って乗り切って産んでください。ね、元気な可愛い赤ちゃんを産んでくださいねあっちゃんも祈ってますからはいまやさんありがとうね質問<笑>参考になったかな、うん、あっちゃんやったら突き通します自分の考え方で、はい、<笑>えっと金木星さんはいあっちゃんちゃうですちゃうです、えー、質問というより相談です長文を許しくださいはいえー、っと彼と些細なことで喧嘩になり、私が彼の腕をブンブン振るっていたら、彼が振り払おうとして、私が後ろにこけてしまいました。あら。えー、その時バランスを崩して、タンスに手をぶつけてしまい、運悪く手を骨折しまい、あららら,ら、大丈夫。気をつけてくださいね。痛い痛い痛い痛い痛い、そうやな。<笑>はいえー、彼はすぐに病院連れて行ってくれたのですがお医者さんに「何で怪我したの?」とか聞かれて「ちょっと喧嘩しちゃって」と2人の説明したら病院側が連絡をしたのかすぐに警察の方が来て彼と私の事情を説明されせられました私は警察の方に DV なのではと疑われ被害届を出すことを勧められました被害届なんか出してませんありがた迷惑やねもうこういうのあっちゃ一番大嫌いなんよ、うん、人のね生活に入っていくる確かにね DV でそういうことあると思う、ね、そうやって守ってあげやなわからん気持ちはあんねんけどもちゃんとやっぱ本人の事情わからんとこういうことするやつ大嫌いうんね病院を訴えたれもう<笑>ねいやほんまにねひどいねこれはうんこういうありがたみが一番ほんまいやいやあごめんごめんごめんちょっとあのっと、えー、かなりの長文になるのでカットしますはい、うん、大体の事情は把握できましたはいこのことを知った彼のお父さんが、うちの息子と別れろと言ってきたので、彼と二人で別れたくない結婚もしたいと伝えたら、えー、君に怪我をさせたうちの息子、怪我をさせたのはうちの息子だから、君のために良くないと言ってきたのに、うちの息子を怒らせた君が悪い。うちの息子に悪影響を与えると、私のことを嫌いなんだなと思えるようなことをたくさん言われました。辛いね。彼のことは大好きだし、彼と結婚したいけど、彼のお父さんとは二度と関わりたくありません。あっちゃん、私はどうしたらいいのでしょうかこんな相談をしてしまい、ごめんなさい。長文失礼しました。はい。あ,あの、質問は大丈夫です。はい。でも、辛いね。うん。で、えっ、ー、と、補足。彼に、あなたのお父さんとは結婚しても関わりたくないと言いました。彼は、しぶしぶですが、それでもいいから結婚したいと言ってくれてます。しかし結婚したら関わらないことは無理ですかね。えっとね、難しいねんけどね
、あの、あっちゃんもみきちゃんのお父ちゃんと大喧嘩してみきちゃんを奪って帰ってきたんで、ね、うん。だから、ね、あのー、結局ね、結婚して幸せになるために何が必要かって言ったらね、旦那と奥さんと二人の家庭を持つねんから、うん、その二人が幸せなことが一番なんよ。それを周りがとやかく言うのは下世話すぎるってあっちゃうもん。だから、親は何を望んでんのか。ね。だから、えー、金木星さんの親も、彼氏の親もやねんけども、何をも、何を望んでんのかって言ったら、自分の子供の幸せを望んでんねん。結局ね、自分の子供が不幸になってほしいなんて望んでる人は誰もいてない。と思うねんね。だから、そこでね、あの、自分の子供が幸せになるために選んだ道を潰そうとする親っていうのは持ってのほかやと思う。ただやっぱり親にしてみても心配やと思うんでね。最初にやっぱり金木犀さんがね、自分の子供の不注意で喧嘩させた。自分の子供が、まあ、ね、DV したと思ったんかもわからへんし、警察から聞いた状態とか、そのいろいろ事情で、病院の先生と同じような考え方でひどいことしたのかもわからない。金木犀さんに申し訳ないことしたのかもわからないという,っていう気持ちでね、うん、反対したんかもわからへん。でもそれがね、自分の中の脳内変換で火が立つごとに、いや、原因が金木星さんにあんのかっていうふうに、自分の息子をやっぱり否定したくないのよ。自分の息子がやっぱり肯定したい。自分の息子はそ、えーね、うちの子に限ってって言ってね、よう昔は言ってんけど、うちの子に限ってこんなんじゃないよ。ってことは原因があっちにあるんじゃないのって、やっぱり逃げたい気持ちもわかる。だからこそそういうふうになったんちゃうかなって思う。お互いにやっぱり意見の行き違い。彼氏がもうちょっとしっかりしてね、違うって。あのちょっと話した中で「俺が手を振り払ってんって事故や」ってちゃんと分かるように親に説明してくれたら「金木犀さんにうちの子供がごめんなさい」って言ったら「なんか久しぶり失礼なこと言ったよ」って分かってくれると思うそういう日がいつかは来ると思うなんでかって言ったらあっちゃんもやっぱりそうやって奪って帰ってきたお父さんに暴言入って帰ってきたねお父さんに長い間育ててくれたのは分かるでもお父さんがそこで手放さへんことによって自分の大切な娘を不幸に追いやるってあなたではね、ミキを幸せにすることはできないこれから今までねあのミ,キミキがどれ,どれだけ、ね、お父さんのもとで苦しんできたか、うん、あっちゃんは聞いてるそれはお父さんの話は聞いてないけどミキからは聞いてるって、うん、でもそれを幸せにできるのは世界でたった一人あっちゃんしかいてないんだからってだから奈良にこれから強引に連れて帰るってお父さんとの縁これでもし切れたとしたら、うん、それはそれまでですって。うん、縁切ってでもミキのことを幸せにするからあとは安心してくださいって、うん、気になるかわからへんけども自分の娘はもうこの世からいなくなったとでも思ってください言うて連れて帰ってきたんやでねミキちゃんが病気になって病気になる前にねおばあちゃんが亡くなった時電話かかっててまあミキちゃんもなってんけどもその時にでもあっちゃんがねまた話したいかったんけどその時もやっぱお互いにやっぱりあっちゃんとも話したくなかったんやと思うお父ちゃんもあっちゃんもお父ちゃんと話したくなかったからせえへんかったんけどミキちゃんが病気になった時にみ,みきちゃんが病気になってこれとかその時にみきちゃんにお父さんにやっぱり幸せにするって言ったけども病気発覚、ね、して命に関わるとかもうほんまにね末期がん宣告されたからこれだけは言っとかんとあかんってお父さんには謝らなあかんしっていう話でみきちゃんもお父さんに泣きながらお父さんって末期がんになってどうのこうのって電話した。でお父さんにあっちゃん電話で「お父さんすいません守る」って言ったけど「守りきれませんでした申し訳ありません」っつって電話で入れたお詫び入れたんねならそれからね1週間ぐらい経って突然奈良へ来たんお父さんがほんならあ,つ、ね、あっちゃんに「私もあの時悪いこと言ったけどこんなんねミキが病気になるんやったらもっと早に認めたったらよかったな」ってやっぱあの時俺もあれやってあの心では分かってんねんて。娘を幸せにしてくるのお前しかいてないの分かってんねんってでも遠かったんやってうん遠かったもあるし娘がねほんまに幸せになれるかどうかなんか分からへんってだから1年2年付き合って俺の目で見極めて心では分かるけども頭が分かるまで付き合って納得させてほしかったんやちってお父さんがそうやって分かってくれてんけどねうんまあそんな状態もあるからね親はやっぱりね自分の子供が幸せになることを祈ってんの
祈ってない親なんかいてないだからそこの気持ちを考えるとね、うん、今だからねそのキモクセさんが彼氏のお父さんと関わりたくないっていう気持ちで1年2年3年4年、ね、関わらんくってもいいでも全く関わらへんっていうのもまた寂しい話やし時間が経ったら分かってくれるでお父さんともねあの一番ベストなのはね彼氏がお父さんにねあのキモクセさんと2人でね、もう結婚するっていう話をしてねやっぱりその喧嘩になったのもって言って全部理由を話すで全てもあの僕の不注意やっていうことをねお父さんの前で言ってくれて幸せやっていうことを伝えてくれたお父さん分かってくれるんちゃうかなと思うお父さんも多分悪い人じゃないと思うねんうん金木瀬さんのことねそう言うっていうのはほんまにこう自分の息子が大事やからやと思うねんだから、うん、あのもう一度ね、お父さんとお話し合いしてそれでもダメなら一番幸せになる一番自分が幸せになれる道愛する人を幸せにできる道を選んで突き進んでくださいあっちゃん応援してます、ね、幸せになってくださいねみひちゃんと出会った時思い出すわいい話やねはい、はい、えー、と次はボンボンさんはい、えー、ボンボンさんの質問からいきましょう。なぜ大切にしていた奥さんの誕生日を泣いてまで動画に出すんですか思い出というのは十分理解できます。えー、ですが、なぜワンワン泣いて、なぜアップするのですか大切な人の、えー、大切な誕生日なんだから、えー、家族とお祝いして思い出にしまっとくべきです。えー、そんなに収益が欲しいのですか、えー、本当に大切にしているのならば、やめてあげてください。泣いて動画を撮ってアップして奥様が呼ばれ喜ばれると思ってますか、えー、初期から見ているので感情が入ってしまい申し訳ないですが亡くなった奥様の分まで頑張っていらっしゃるんだなと思ってましたがなんだかそうは見えなくなってしまいましたえっとね考え方って人それぞれやと思うねんねで誕生日に泣いて動画を出すまずね一個一個、ね、答えていくけども誕生日に泣きたくはないみきちゃんがこのようにせいをねあのーねえー、あのこの世に生まれたった日美樹ちゃんを祝ってあげたい日だから結構ね亡くなった人の誕生日祝ってる人って少ないよ正直、うん、って聞くねんなんでそこまでするのってそれより命日が大事やっていう人がいるんだけどあっちゃんにとって命日なんていうのは一番いまいましい日でこの世から美樹ちゃんがいなくなった日だから一番忘れたい日命日なんてどうでもいい日なんよはっきり言って、うん、一番大事なのはやっぱり誕生日であったり出会った日であったり結婚記念日であったりそれが一番やっぱりちゃんと大事だからこそ大切にする大切にするしこのように生を受けた日やのに目の前にいてないっていう気持ちが重なったりね祝ってる中で生きてる時にもっと幸せに祝ってあげたらよかったなっていう後悔もあるしいろんなことで涙が出てくるでなんで動画にしてアップするかまずねあのあっちゃんとみきちゃんは幸せやしそれを動画にすることによってみきちゃんがこの世で生きたっていう証しね、なんでそれを隠すのか隠すことすらわからないひっそりと家で誕生日を祝いするなんでそれがいいのかあっちゃんもみきちゃんも、えー、みんなでわーわーするのが好きな人だからその日にねみんなに祝ってもらうっていうのはすごい嬉しいであっちゃんバースデーであっちゃん今日バースデーなんだって言っておめでとうってお父ちゃんとお母ちゃんに言ってもらうよりも弟妹に言ってもらうよりも友達からも祝ってもらうよりもももっっとと幅広い人に割ってもらうお客さんとか、ね、お仕事してたお客さんもやっぱあっちゃんの誕生日おめでとう言ってくれる人もいてた今はね YouTube で知り合った視聴者さんからもおめでとうって言ってもらえるのが嬉しいでその中で今日初めて出会った人にも誕生日でおめでとうって言われることは嬉しい、ね、だからミキちゃんのバースデーをいっぱいみんなの人に祝ってもらうことによってこの世で生きた証なんよミキちゃんがだからみんなから祝ってもらえるっていうだからあっちゃんはそういうえー、お祝いはお祝い事は大人数でワイワイするのが好きやねんでもやっぱり込み上げてくるものがあるから涙になってしまった、うん、だからそれを兼ねて動画にさせてもらってる、うん、だからそれだけのこと別に家族のお祝いを思い出としてしまっておくべきっていうのはそれはボンボンさんの考え方であってそれは万人向けする考え方ではない人それぞれなんねそこは私は
大切にしまっておくタイプですがあっちゃんはそれを表に公開するんですねって思ってくれればそれだけでいいのことそれを強要したりあのー、ねすることがあっちゃんには意味がわからない、うんね、でえー、っとそんなに収益が欲しいんですか収益のことなんて考えてもなかったよ、うん、で、ね、考えてはないけど YouTube していく中で YouTube には収益があるでバースデーのねあの動画収益を考えるんやったらもっと脚本して、ね、も,もっとみんなが見えるような動画にして編集して収益取ることはできるよでもそれをしてないただ単に垂れ流してるだけ、うん、だからあっちゃんにとって YouTube はまあ一つの収益でもあるけどもあの動画が収益のためにああの何か貢献するのかそれは考えてもない、うん、そう取るのもおもさんの取り方であって、うん、だから純粋にあの動画を見てくれて、うん、ミキちゃんを祝ってくれてる人もいてるであの動画を見て嫌悪感を持つ人もいてる、うん、あの動画であっちゃんから離れる人もいてる人それぞれな考え方はだからそれは単なる一ボンボンさんの考え方であって、うん、人に強要するものではないのじゃないのかなってあっちゃんは思いますはいでね泣いて動画を撮ってアップすることはミキちゃんは喜んでいるとあっちゃんは思ってます、うん、あのね亡くなった人がはもうこの世に戻らへんから泣くなっていう人がいてねで子供の前で泣くなっていう人もいてねあっちゃんは違う逆亡くなった人は涙の数だけ喜んでくれるのよそれだけ思って,思ってくれてるって涙を流されないほどだからみんなよう言わへんかな死んだ時に何人泣いてくれたかそれが生きた値打ちやってよう言うねんねだから泣いてもらえへんほど死んだ人にとって屈辱なことはないってあっちゃんはで、まあ、今回この人ねボンボンさんの質問じゃないんだけどもコメント欄に書いてあったのが子供の前で泣くな子供は悲しいって言うけど子供の前で泣かないっていうのはねあっちゃん違うと思う親が子供の前で泣けるっていうのは子供は人の前で泣けるっていうのは刷り込まれんね人の前で泣けない泣,泣けへん泣いてんの心で泣いてんの分かってんの見過ごしてんの子供はそれでも我慢して陰で泣くっていうことは人前で泣いちゃらダメなんだってで思ってしまうねだから大人になって人前で泣けへん人が多すぎるだからストレスためんねんストレスためるから犯罪犯罪とまでいかへんけど人を攻撃する行為自分を攻撃する行為をするのよ泣きたい時は泣けばいいそのことによってストレス発散できるってあっちゃうもんそれも子育ての一つや思ってやってんねんね今回ボンボンさんの質問じゃないねんけどもあのコメント欄では答えられへんかったからちょっとここで答えとくけどもねだからそれはあっちゃんの考え方あっちゃんの教育方針あっちゃんのねあの幸せ論やからねうんだからそれを否定されようが何されようがあっちゃんはそういう考え方でやってるからね人それぞれなんだなって思っときゃそれでいいと思うんだけどなんで人はそうね人に自分の考え方を押し付けようとするのかがわからないまあ、そういういことなんです、うん、でえボンボンさんね初期の頃から見て感情が入ってしまいもう分かる分かります、うん、初期の頃から見てくれてねあっちゃん像を作り上げてくれてるんやと思うねあっちゃん像を作り上げてくれてる中でこういうことをすることによって収益化してるのがどうのこうのって思われるか分からんけどあっちゃんもやっぱり生活していく上で収益は確かにするよもうきれいごと言わん、うん、きれいごと言ったらね、うん、YouTube で楽しみ最初の頃はきれいごと言ってたかもからでも正直 YouTube で収益が得られてその収益で子供ちゃんたちがね楽しい楽な生活ができるんやったら収益は増やしたいもちろんでこれからもっと努力してやっていかんなのは編集スキルを上げたりとか人をね楽しませるために台本作って笑える動画人が見る動画を作っていかなあかんのはこれからの課題でも今はまだそういうところまで行ってない今はまだまだ、あのー、そこまでするんじゃなくいろんなジャンルを上げていっていろんな人に見てもらうでファンになってもらうっていうのが今の段階だと思ってやってるんでね遠回りかもわからへんけどもねそれはだからそんな段階だから、えー、初期の段階から見てくれてあっちゃんぞみきちゃんぞあっちゃんの考え方であの感情がねこう盛り上がってくれたりとも踏む気持ちわかりますでその中でねみきちゃんの分まで、うん、あの頑張ってね子供育てていかなあかんっていうのをね感じてくれたっていうのはすごい嬉しいことなだから余計にそうやってねそんなことしないからこうせよって言うと気持ちもわかんねんわかんねんけどもあっちゃんはあっちゃんとみきちゃんはこれで幸せなんよ。みきちゃんはやっぱりね、あのいつもね、もうあのみきちゃん亡くなったのに、何わかんねんとかね、死んだら死んだだけやって思ってる人もいっぱいいてると思うんだけど、あっちゃんとみきちゃんっていうのはね、やっぱ魂でつながってる。みきちゃんが喜んでる時、悲しんでる時、やっぱりね、感じるし、ね、みきちゃんもやっぱり出てくる、出てくるっていうかもう本当にね、一つになってる。
だからあっちゃんが喜んでる時はみきちゃんが喜んでるでみきちゃんが悲しんでる時はあっちゃんも悲しんでるだからねケーキ出してきてバースデーソング歌う時に涙出てったのはあっちゃんの涙であってみきちゃんの涙今この場で入れなかった子育てできへんのにこの世から去ってごめんねっていう涙でもあんねんね、うん、でみきちゃんがね動画で出して嫌やっていう気持ちがある時って出してないねんね正直だから全部が全部が出てないだからこの中でねみきちゃんのお墓参りしてる時とかの動画も出してないはずですでねあのいろんなみきちゃんにお参りしてる動画も出してないはずですうん、お参りとかお参りするということはこの世から去って今ここにいてないって自分を納得させるための行為やからねそこのところは出したくない出してほしくないっていうみきちゃんのね気持ちもやっぱり心の中に入ってくるだからそこはそこであっちゃんだとみきちゃんだけの話っていうかまあそういうか形式なことでもほんまに心から思って心でやってることでみきちゃんが喜んでる時はやっぱり動画になって出てくるみきちゃんの心でみきちゃんの心があっちゃんの体を使って出てくる。だからあの涙が出てきたんやってあっちゃんも。だから泣こうと思って泣いたわけでも、悲しいから泣いたわけでも、楽しいから泣いたわけでも何でもない。自然と溢れてきた涙。だからね、歌い出し、あの前にも何回かやってるし、去年もやったし、せーので、なんてアグリーアーテーってやんねんけども、全然涙が、な、なんもないね。だからバースデーケーキの時ボロボロってたけど、あの後ライブやった時涙も出えへんかったでしょ。あれはもうみきちゃんが喜んでるからな。うーん。みきちゃんの涙なんね。うん。分かって、分かってはもらえへんと思うんだけど、分かってもらえたら嬉しいです。はい。ね、本当に、ね、大切な人を亡くして、その大切な人の魂が、ね、一つの体に入って融合して、その人の感情が、えー、ねあの、自分の心に入ることって、まずそんな体験してる人って少ないと思う。だから分かってはもらえへんと思うねんね。でも、あっちゃんであってみきちゃん、みきちゃんであってあっちゃん。一つの体に二つの魂入ってるからこういうことが起こっちゃうね。だからみんなやっぱりね、なかなかあっちゃんのことを理解しにくいのはその辺にもあるんやと思います。はい。次、えー、サヤリンさん。えー、また夏になったら裏山にホットパンツでみょうがを取りに行きますか、えー、あれは男性視聴者にかなり釣れると思うので、また今年もやるべきだと思う。<笑>あれね、カーニサされんねん。ちょっとね、うん、夏暑いからね、ショーパンかミニスカが多いねん。で、えー、結構ねショーパン楽やねんだからショーパンがね、うん、多いね夏はで山行く時はねできたらジャージ履いたりとかしてんねんけどももうすぐに食べたかったし、うん、であのもう急に使いたくなったからね慌てて取りに行ったねで取りに行くのに誰やったかな誰かがみょうがの動画撮ってって言ってくれてたからうんあのみょうがの動画を撮ろうと思って持って行ってパパーンと慌ててもう早いかんと暗になったらね川も出るし夕方になってったらもう暗,暗いし怖いしねだからだからパパッとあのホットパンツホットパンツでショーパンで行ってんけどうん男性視聴者は釣れるかなそんな釣れてなかったと思うねんねあの頃からもう視聴者さん女性ばっかりやったからね8088パーとか女性だからねうんまあでもねあれでだ男性視聴者さんがかなり連れて収益上がんねやったらまた今年もやります。はい。<笑>ほんまかいな。うん。でも蚊に刺されるからね。ちゃんと今度はスキンガードしてから行きます、ねあの。喜んでもらえてね、みんなが見てくれるんやったらあちゃんはいろんなことします。恥ずかしいとかね、そういうなんかあの感覚があっちゃんの中にはないんでね。うん。みんなが喜んでくれんねやったらやります。だから、ブログでもそうやねみんなが喜んでくれてコメントもらってこんなことしてこんなことしてじゃあしようじゃあしようってだんだんエスカレートしていくんねんそれがあっちゃうねん<笑>だからあのライブでもそうでしょ無茶ぶりされたら喜んで無茶ぶりに答えるでしょ、うん、結構無茶ぶりに答えたいタイプなんよ<笑>だからさやりんさんがねリクエストしてくれるんやったらまた今年もやりましょうね<笑>はいえー、リエララさんえー、あっちゃんちゃおちゃおですえー、っといつも見てるよありがとうございますあっちゃんのご飯動画を見ていると無性に食べたくなっていつも食卓に並ぶよってありがとうございます。えー、湯豆腐の動画は私しかえあ湯豆腐の動画は私しか食べないけど無性に食べたくなって一人分作って食べたよ。<笑>雑談長くなってごめんなさい。いえありがとうございます。うん、あっちゃんの見てねあの見てくれて出そうって作ってくれるのすごい嬉しいです。ありがとうございます。<笑>はいえー、質問です。あっちゃんの妹さん。あっちゃんは妹さんと似てんのかなってとこありますか私も妹がいるけど、顔と体型、性格はあんまり似てなくて、唯一似ていることは服の趣味かなあはい。あっちゃんね、妹とはね、顔とか似てないね。体型もね、体型どうやら、まあ
、どっちかだったら似てるかな、どっちかだったら体型ね、二人ともほっそり系やねんね。うん。で、顔はね、どうやろう、似てるっていう人もいてるし、似てないっていう人もいてるね。でも妹ちゃんね、あっちゃんと違ってね、ちょっと美人ちゃんで可愛いね。あの、言い過ぎってよう言われんねんけども、うん、水木ありさんを、<笑>もうちょっと可愛くしたタイプ。ごめん。あの、ごめんなさい。あの、手前味噌でございます。うん。妹可愛いよ。<笑>妹ね、テレビ出てたんよ。あのー、子役でね、うん、やってて。うん。ほうやから。うん。そうなんです。<笑>で、えっとね、似てるとこどこやろう。似てるっていうかね、真逆。性格がね、あっちゃんはこんな感じで女の子やけど、妹はね、スポットすっぱりしてて男の子みたいな。だから妹がよう言うねん。多分、お母ちゃんの中でつけ間違えたんや、二人って。うん。男として生きたいってやっぱ言うねんね。うん。そんなタイプ。<笑>結構お男前なんです、そういうとこ。うん。でも何が似てるやろな。妹あんまりスカートとか履かへんしね。でも食べ物の趣味似てるかな。<笑>とかね、でも妹とのすごい仲いいからね、話したらね、もう何時間、2時間、3時間普通に話して、電話も時々かかってくるけど、電話で3時間とか話したりとか。<笑>そんなんやったりね。うん。そうそう。でもちっちゃい時もね、いつも一緒にあっちゃんの部屋へ来てずっと喋ってたりとか、一緒にお風呂入ってね、小、あっちゃん高校ぐらいまでか、妹小学校の高学でも一緒にお風呂入ってようお話してたりこともあったでしょ。高学年もいいね、中学。うん。そうそう。高学年ちゃうわ。あっちゃん高校の頃は、小学校の3年生か4年生かぐらいか。ぐらいまで一緒にね、お風呂入ったり仲良くしたりしてたりしてたしね。うん。で、うん、そんなぐらい仲良かった。<笑>そんな感じです。だから多分、あっちゃんのことをお兄ちゃんやと思ってへん。お姉ちゃんやと思うとね。ふ<笑>未だに言うからね。昔からそうやろって知ってたよ、言って。うん、お兄ちゃんというか、お姉ちゃんみたいな感じだって、うん。だから、一番最初にね、あっちゃんが女の子の子気持ちやって受け入れてくれたのが、お母ちゃんと妹やからね。うん、<笑>そんな妹です。うん<笑>でもいいね、ディエラさんとかもね、女兄弟でいいな。<笑>そうです。で、次、シャシャさん。えっ、ー、と、質問だ。はい、えー、食べ物の動画でくちゃくちゃ言いながら食べてるのが気になるというやつらがいるから、昔の動画みたいに BGM をつけたらいいと、えー、俺は思うんだ。どう思うありがとうございます。はい、あの、これね、あのいつもコメントをね、あのー、この質問コーナーって読まへんねんけども、シャサさんやったんや。あのー、早速ね、あのー、やらしてもらった。これ14日に、えー、この動画撮ってんねんけども、14日のお昼ご飯に BGM を入れました。うん。昔そう入れてたもんね。うん。で、えー、っと、それを採用させてもらいました。で、ここにね、ピロリンって出んねんね。あのー、コメント、こんな感じで、コメント来たよって。うん。そんな感じでコメント来たよって出たときに、あ、これいいと思って採用させてもらったんで、ポンってクリックしてプロで開いたときに、あ、これいいなと思って、早速やらせてもらおうと思ってね、うん、あの採用させてもらいました。これからね、あの、編集するとき、覚えてたら食べるときに BGM 入れていきます。うん。<笑>な感じでいきます。はい。ありがとうございます。<笑>えっと。でね、早速もうやらせてもらってるんで。で、えっと、あの、あのー、あれあれあれあれ。BGM がね、やっぱいろいろ引っかかるのがあるからね。で、あっちゃんクラシック好きやからクラシックまで入れてんねんけどもね。また EBGM とかフリーであったらそんなのも入れていきたいと思うし。<笑>楽しい動画にしていきます。はい。ありがとうございました。っていうことで、えー、っと、30分経ったね。はい。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。うん。では。えー、次、次回、さやかさんのところから答えしたいと思います。えー、次回12回に続きます。では、またね、バイバイ。